ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മമ്മാസ് മാജിക് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തെ സ്കാനിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ അതായത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്കാനിങ് കാണും അതുപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി ആണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് സ്കാനിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാല് സ്കാനിങ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൂടാറില്ല പിന്നെ ആർക്കൊക്കെയാണ് സ്കാനിങ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളവർ അതായത് ഹൈ ബി പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി കസ്റ്റേഷ്യൽ ഡയബറ്റിക്സോ ഇനി അങ്ങനെയല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസിക്കോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഈ അഞ്ചാം മാസത്തെ സ്കാനിങ്ങിന് ശേഷമായിരിക്കും ഓരോ നാലാഴ്ച കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ സ്കാനിങ്ങിന് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്കാനിങ് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി റിസൾട്ടൊക്കെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്കാനിങ് അതായത് വയബിലിറ്റി സ്കാനിങ് ആ സ്കാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് യൂട്രസിനുള്ളിൽ തന്നെയാണോ ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് യൂട്രസിന് പുറത്ത് ഫോം ആവാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻ്റർണൽ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ നിർബന്ധമായിട്ടും ആദ്യത്തെ സ്കാനിങ്ങിന് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ റെഗുലറായിട്ടൊക്കെ പീരീഡ്സ് വരുന്നവർ പി സി ഓഡിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡേറ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയായിരിക്കും ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്കാനിങ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കാനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയം ഇടിപ്പ് അതെന്തായാലും നോക്കിയാലേ പറ്റുമല്ലേ അതും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്കാനിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സ്കാനിങ് അതായത് എൻ ടി സ്കാനിങ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ടു തേർട്ടി വീക്സിനുള്ളിൽ വേണം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്കാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്തിന് താഴെയായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലെവൽ മൂന്ന് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയ സംബന്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്കാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള അമ്മമാരിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാവുന്നത് ചെറുപ്രായക്കാലം ഉണ്ടാവില്ലെന്നല്ല എന്നാലും സാധ്യത എപ്പോഴും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള അമ്മമാരിലാണ് എന്നാൽ പോലും കോമൺ ആയിട്ട് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്കാനിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ടൈം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ലെവൻ ടു തേർട്ടി വീക്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ സ്കാനിങ് ചെയ്യണം പിന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ സ്കാനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്കാനിങ് കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓരോ ഓർഗൻസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഓരോ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും കൃത്യമായിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ആനിമൽ സ്കാനിങ് അതായത് അത് നടത്താൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് ആഴ്ചയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്തൊമ്പതിനും ഇരുപതിനും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ സ്കാനിങ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കിഡ്നി കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞിൻ്റെ കഴുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ അഞ്ചാം മാസത്തെ സ്കാനിങ് അതായത് പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ആഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഈ സ്കാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അറ്റ്നോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവുമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ അനോമൽ സ്കാനിങ്ങിനാണ് പിന്നെ വരുന്നത് മുപ്പത്താറ് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്താറിന് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തേഴ് ആഴ്ചയിൽ ചെയ്യുന്ന സ്കാനിങ്ങാണ് സാധാരണയായിട്ട്